Oke okay, lewat sini dulu apa sih? Ini? Uh, ini apa ya? Sabto SCAG di Bangun Oh ya oke kita cukup saja jalurnya bagus karena mungkin ini ada yang merawat begitu ada macam padepokannya tempat tinggal oh, sekali sudah lama sekali tidak ke sini masalah Padepokan Agung Sang Hyang Jati Jambe 5 Gunung Selo Padepokan Agung Sang Hyang Jati Jambe 5 Cilacap sebagai kota pesisir selatan Jawa, selain memiliki wisata pantai yang menarik juga memiliki destinasi wisata religi, loh. Nah salah satu tujuan wisata religi yang layak buat kalian kunjungi adalah sebuah vihara umat Buddha atau yang terkenal dengan nama Padepokan Agung Sang Hyang Jati. Namun, padepokan ini tidak dikhususkan bagi umat Buddha saja, akan tetapi banyak juga dari masyarakat penganut kepercayaan dan kejawen serta komunitas sosial keagamaan lain pun banyak yang menggunakan padepokan ini. Lokasinya yang berada di atas bukit gunung membuat tempat ini terasa sejuk, nyaman dan tenang. So jika kalian ingin berkunjung berwisata ke padepokan ini cocok untuk merefresh pikiran dan menambah wawasan tentang wisata religi. Sejarah berdirinya padepokan Agung Sang Hyang Jati Padepokan Agung Sang Hyang Jati ini dirintis sejak tahun 1998 oleh seorang biksu atau bhante. Pada awalnya, bhante Dhamma Tejo hanya dengan mendirikan sebuah rumah sederhana di puncak Gunung Selok. Seiring berjalannya waktu, jemaah umat Buddha yang berkunjung semakin banyak meliputi daerah sekitar Cilacap dan sekitarnya. Pembangunan lokasi dimulai sejak 2009 sampai dengan 2017. Sumber dana yang digunakan adalah hasil dari donatur yang bersumber dari jemaat umat Buddha dan banyak kalangan masyarakat lain. Tujuan pendiriannya sebagai pusat meditasi, sebagai tempat ritual spiritual dan juga untuk kegiatan sosial. Bangunan padepokan berada di atas lahan milik perhutani di bawah pengelolaan Kesatuan Pemangkasan Hutan, KPH, Banyumas Timur. Namun, bangunan padepokan telah memiliki hak istimewa untuk pendirian bangunan. Ciri khas bangunan Padepokan Agung Sang Hyang Jati Ciri khas dari bangunan yang ada di Padepokan Agung Sang Hyang Jati ini bersifat multinasional. Penggabungan dari adat Buddha, Jawa dan Tionghoa. Saat memasuki gerbang pendopo, kita disambut dengan patung dua naga yang mencirikan budaya Tionghoa. Kemudian ada bangunan puri dan joglo yang mencirikan budaya Buddha dan Jawa. Dan yang menarik di sini ada sebuah monumen Garuda yang bertuliskan NKRI Harga Mati. Hal ini dimaksudkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan di sini tidak ada yang bertentangan dengan hukum NKRI. Sekaligus mengingatkan kita tentang Bineka Tunggal Ika, meskipun kita berbeda namun kita harus tetap rukun dalam satu wadah NKRI. Kegiatan sosial yang ada di Padepokan Agung Sang Hyang Jati Kegiatan rutin yang ada di Padepokan ini meliputi kegiatan bulanan dan tahunan. 
Adapun ritual bulanan jemaat dilakukan setiap malam Jumat Kliwon dan setiap Urnama atau tanggal 15 penanggalan Jawa. Sedangkan untuk ritual tahunan meliputi hari kebesaran agama Buddha dan perayaan tahun baru Jawa atau malam satu suro. Ritual yang dilakukan meliputi doa-doa, meditasi dan juga konsultasi dengan bante. Selain untuk para jemaat pada pokan, ruang aula juga biasa digunakan oleh tamu kedinasan untuk berbagai kegiatan. Daya tarik sebagai destinasi wisata religi. Pengunjung yang datang ke puncak selok memiliki bermacam tujuan. Ada yang punya hajat untuk meditasi atau menenangkan diri dan berdoa. Ada yang sengaja ingin berkonsultasi dengan bante. Dan ada juga pengunjung dari masyarakat yang ingin berwisata. Karena lokasinya berada di puncak gunung, dari padepokan ini kita bisa melihat pemandangan alam yang sangat indah. Hamparan pantai dan sungai serayu terlihat cantik, serta menjadi tempat yang bagus untuk swafoto. Lokasi dan akses menuju padepokan Agung Sang Hyang Jati. Lokasi dari padepokan Agung ini berada di Gunung Selok Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Cilacap. Untuk memasuki kawasan Gunung Selok, pengunjung dikenakan tarif di pintu masuk sebesar Rp7.500. Di lokasi Gunung Selok ini terdapat juga beberapa destinasi wisata religi lain dan wisata kekinian Selok View. Dari gapura pintu masuk, pengunjung tinggal menyusuri jalan di kawasan hutan Gunung Selok. Kuan Im adalah translasi dari Avalokitesvara Bodhisattva, merupakan Bodhisattva Welas Asi. Kuan Im adalah lafal bahasa Hokian yang dipergunakan mayoritas komunitas Tionghoa di Indonesia. Nama lengkap dari Kuan Im adalah Kuan Shi Imposat yang merupakan terjemahan dari nama aslinya dalam bahasa Sanskerta, Avalokitesvara. Dalam bahasa Jepang, Kuan Im disebut Kanon, atau secara resmi Kanzeon. Dalam bahasa Korea disebut Guan Eum atau Guan Seum, dan dalam bahasa Vietnam Kuan Am atau Kuan Thm Betat. Avalokitesvara asalnya digambarkan berwujud laki-laki di India, begitu pula pada masa menjelang dan selama dinasti Tang, tahun 618 sampai dengan tahun 907 Masehi. Namun, pada awal dinasti Song tahun 960 sampai tahun 1279, berkisar pada abad ke-11, beberapa pengikut melihatnya sebagai sosok wanita yang kemudian digambarkan dalam para seniman. Perwujudan Kuan Im sebagai sosok wanita lebih jelas pada masa dinasti Yuan tahun 1206 sampai dengan 1368. Sejak masa dinasti Ming, atau berkisar pada abad ke-15, Kuan Im secara menyeluruh dikenal sebagai wanita. 20 Ajaran Melas Asih Dewi Kuan Im Satu, Jika orang lain membuatmu susah, anggaplah itu tumpukan rejeki. 2. Mulai hari ini belajarlah menyenangkan hati orang lain. 3. Jika kamu merasa pahit dalam hidupmu dengan suatu tujuan, itulah bahagia. 4. Lari dan berlarilah untuk mengejar hari esok. 5. Setiap hari kamu sudah harus merasa puas dengan apa yang kamu miliki saat ini. 6. Setiap kali ada orang memberimu satu kebaikan, kamu harus mengembalikannya 10 kali lipat. 7. Nilailah kebaikan orang lain kepadamu, tetapi hapuskanlah jasa yang pernah kamu berikan pada orang lain. 8. Dalam keadaan benar kamu difitnah, dipersalahkan dan dihukum, maka kamu akan mendapatkan pahala. 9. Dalam keadaan salah kamu dipuji dan dibenarkan, itu merupakan hukuman. 10. Orang yang benar kita bela tetapi yang salah kita beri nasihat. 11. Jika perbuatan kamu benar, kamu difitnah dan dipersalahkan, tetapi kamu menerimanya, maka akan datang kepadamu rezeki yang berlimpah ruah. 12. Jangan selalu melihat, mengecam kesalahan orang lain, tetapi selalu melihat diri sendiri itulah kebenaran. 13. Orang yang baik diajak bergaul, tetapi yang jahat dikasihani. 14. Kalau wajahmu senyum hatimu senang, pasti kamu akan aku terima. 15. Dua orang saling mengakui kesalahan masing-masing, maka dua orang itu akan bersahabat sepanjang masa. 16. Saling salah menyalahkan, maka akan mengakibatkan putus hubungan. 17. Kalau kamu rela dan tulus menolong orang yang dalam keadaan susah, maka jangan sampai diketahui bahwa kamu sebagai penolongnya. 18. Jangan membicarakan sedikitpun kejelekan orang lain di belakangnya, sebab kamu akan dinilai jelek oleh si pendengar. 19. Kalau kamu mengetahui seseorang berbuat salah, maka tegurlah langsung dengan kata-kata yang lemah lembut hingga orang itu insaf. 20. Doamu akan diterima, apabila kamu bisa sabar dan menuruti jalanku. Demikian secuil kisah Kuan Im Tang sumber dari Wikipedia, sehingga dapat menambah wawasan kita. 
kaitannya dengan kuil atau tempat peribadatan saudara kita di Gunung Selok ini. Oke kita ikuti penelusuran berikutnya. Buddha Gautama seperti itu. Ini relik Buddha Gautama yang <tuh> dalam sebuah cerita. Ya, terima kasih untuk seluruh penonton Jawa saja. Kami sampai di sebuah pura agung, ya. pura agung milik saudara kita dari agama Buddha. Ini namanya Puri Giri Sagoro, ini luar biasa. Secara pilnya memang betul-betul bagus sekali. Pilnya bagus sekali. Lihat kondisi alamnya juga bagus sekali, rindang sekali, ya seperti itu. Uh, di Pendopo Agung Segoro, segara ya Pak, ya itu letaknya di uh, Pegunungan Selok, itu wilayahnya masuk kecamatan Adipala. Itu memang perkembangannya luar biasa, karena saya 20 tahun tidak datang ke sini. Tiba-tiba saya datang dengan surprise yang luar biasa yang untuk saudara-saudara kita sebagai yang pemeluk agama Buddha. Dan ini adalah bineka tunggal ikannya Indonesia. Jadi memang keragaman budaya, bahasa adat yang luar biasa. Dan saya harapan ini juga bisa lestari terus. Bisa terus tetap langgeng, bisa terus tetap ada di bumi pertiwi, bumi Nusantara ini. Ya. Jadi memang harapannya seperti itu, kalau lihat kondisi alam yang terus terjaga dari awal dari sampai sini juga perjalanan sangat baik, sangat bagus. Dan masuk ke sini juga luar biasa. Dan saya ketemu dengan Pak Heru, selaku pemandu di daerah Candi sini. Candi sini. Jadi memang Alhamdulillah ini bisa ketemu. Kira terima kasih sekali kepada Pak Heru yang telah memberikan kami akses untuk bisa masuk ke area ini sehingga kami bisa meliput secara sangat bagus. Dan terima kasih kepada juga pemeluk saudara-saudara kami yang beragama Buddha yang bisa beribadah di sini dengan nyaman, dengan tentram, tidak ada halangan satu apapun. Harapannya itu terus berjalan sampai Indonesia beribu-ribu tahun ke depan. Terima kasih dari channel Dasar Pak, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Ya.